വെൽക്കം ടു സ്പെഷ്യൽ സെൽഡി കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലി സുഖമായിട്ടിരിക്കണു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് പാവ് ഭാജിയാണ് ടിപ്പിക്കൽ ബോംബെ സ്റ്റൈൽ പാവ് ഭാജി പാവ് ഭാജി നോർമലി നമ്മളുടെ സൗത്തിലോട്ടൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക നാട്ടിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാവ് ഭാജിയൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ പാവ് ഭാജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി അടിപൊളി പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ലഡി പാവ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് പിന്നീട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാവ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് റെഡിമെയ്ഡ് പാവ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള പാവ് ഭാജിയാണ് ഞാനിപ്പം ഭാജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ പാവ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പാവ് ഭാജി പാവും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഹൗ ടു മേക്ക് എ വെരി ഡിലീഷ്യസ് ടേസ്റ്റി എം ഡിലീഷ്യസ് പാവ് ഭാജി അറ്റ് ഹോം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ് വാച്ചിങ് കീപ് ഷെയറിംഗ് കീപ് സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് Don't forget to press the bell icon to get notified whenever I post a new video. Thank you. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ബോംബെ പാവ് ഭാജിയാണ് സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈൽ പാവ് ഭാജി പാവ് ഭാജി ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരുമില്ല ബോംബെയിലൊന്നും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും പാവ് ഭാജി ഒരു മെയിൻ ഡിഷാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണേലും കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കോളിഫ്ലവർ വേണം അതായത് പിന്നെ ഫുൾ ഗോവി പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസ് വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് ഒരു അല്പം ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ട് ഉള്ളി വഴട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾക്കൊന്ന് ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക ഇതിലെല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും കൂടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ലതുപോലെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് കുക്കറിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് സാധാരണ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഒരല്പം അതിൽ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇത് നല്ലതുപോലെ സ്മാഷ് ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഇനിയിപ്പം വേവിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ടൈം കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഞാനിത് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വിസിൽസ് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് മാഷായി കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം കുക്കറിലാണോ വേവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയാതെ നമുക്കൊരു എക്സാക്റ്റ് ടൈം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ വിസിൽസ് അടുപ്പിച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് സവാള ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇത്രയാണ് നമുക്കിനി മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയില് ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് അതായത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒ
ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ടേ ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക ടൊമാറ്റോ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഗ്രീൻ ചില്ലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി ഇടുന്നത് നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴറ്റിയിട്ട് ഒരു നമുക്കൊരൽപ്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സോൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വെജിറ്റബിൾസിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഒരൽപ്പം ഉപ്പേ ഇട്ട് കൊടുക്കാവൂ എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വെക്കുക ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് മസാല റെഡിയാക്കാം നമ്മളുടെ സവാളയും തക്കാളിയും നല്ലതുപോലെ വഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ഓണിയൻ ഗോഡ് ഫ്രൈഡ് വെൽ ഇപ്പം നമുക്കിനി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ക്യാപ്സിക്കം മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു ടേസ്റ്റ് മേക്കറായിട്ടാണ് മാത്രം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമായിട്ടില്ല ഇതിന് നല്ലൊരു മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിനൊക്കെ നല്ലൊരു മണമുണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷണലാണ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാവ് ഭാജി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഒരു ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് നമുക്ക് ടർമറിക് പൗഡർ അതായത് മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പാവ് ഭാജി മസാലയിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അല്ല അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു റെഡ് കളർ വരും കശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും പാവ ഭാജിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഒന്ന് കൈയും കൊണ്ട് തിരുമിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി തിരുമി ഓൾറെഡി വെച്ചതാണ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തിരുമിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരു ടു ടു ത്രീ മിനിറ്റ് ഒരുപാട് കുറച്ച് വെക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മല്ലിയല കൊറിയൻ തർ ലീവ്സ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്പം നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരല്പം സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലതുപോലെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലപോലെ മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വെജിറ്റബിൾ പൾപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക നല്ലപോലെ ഇനിയും മാഷ് ചെയ്യണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വെജിറ്റബിൾസും മാഷ് ആവണം അപ്പം ഞാൻ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുപ്പേറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെനിക്ക് മറ്റ് സ്പൂണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ ഞാൻ ഈ സ്പൂണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം മാഷ് ചെയ്യാൻ മാഷർ കിട്ടും അത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇവിടെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കട്ടിക്കിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരല്പം കൂടെ ഞാനിവിടെ ചൂട് വെള്ളമാണ് ഒരല്പം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളം ചൂട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫെർമസിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിരുന്ന വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ചൂട് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ തണുത്ത വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനിയിപ്പം കാരണം ഓൾറെഡി ഇത് കുക്ക് ആയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഡിലീഷ്യസ് പാവ് ഭാജി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ബാലൻസ് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ കസൂരി മേത്തി ഇരുന്നത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് തൂവി കൊടുക്കുക ഒരല്പം കട്ട് ചെയ്ത ഫ്രഷ് മല്ലി ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം മല്ലി ഇലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും പാവ് ഭാജിയിൽ ഒരു ചെറിയ പനീർ ക്യൂബ്സ് ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണത് അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു നാലഞ്ച് പനീർ ക്യൂബ്സ്
ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബട്ടറ് നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് പാവ് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം പാൻ ഇവിടെ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാനിൽ ഒരല്പം ബട്ടർ തൂത്തു കൊടുത്തു നിർബന്ധമില്ല അതും നമ്മൾ പാവെടുത്തിട്ട് പാവിൻ്റെ മുകളിലും ഞാൻ ഒരല്പം ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ കൈയും കൊണ്ടോ ബ്രഷ് കൊണ്ടോ തൂത്തു കൊടുക്കാം ഒരു നമ്മൾ നൈഫ് എടുത്ത് ഈ പാവ് ഇടയ്ക്ക് കൂടി ഒന്ന് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമാവും കാരണം മൈദയൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യാതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരു പാവും കൂടി എടുത്തു അതിനകത്ത് സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് പാവെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊന്നും ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു വൺ മിനിറ്റും കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡും ഒരുവിധം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ കരിക്കരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആക്കിയാൽ മതി രണ്ട് സൈഡും എന്നിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഭാജിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ ഭാ ഈ പാവ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതിന് പകരം അവിടെ കിട്ടുന്ന ബണ്ണി യൂസ് ചെയ്യാം ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഭാജിയുടെ കൂടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ലഡി പാവ് ഉടനെ തന്നെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമ്മളുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ഡിലീഷ്യസ് പാവ് ഭാജി ഇസ് റെഡി അപ്പോൾ കേരളത്തിലോട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാവ് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ണാണൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു സ്ട്രീറ്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മളിപ്പം സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ചട്നി കൂടി സെർവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്രീൻ ചട്നി ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പ്യാജ് സവാള അത് അല്പം ലെമണും പിന്നെ ലെമൺ നീരൊഴിച്ചിട്ട് നാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരല്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ ചട്നി ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ചട്നി പിന്നെ നമ്മളുടെ സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഭാജിയും കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ അടിപൊളി പാവ് ഭാജിയുടെ ഭാജി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭാജി കുറച്ചുകൂടെ പിന്നെ ലൂസ് ആക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും കട്ടി ആക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഹോപ്പ് എവറി വൺ ലൈക്ക് ടുഡേസ് വീഡിയോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആരുമില്ല മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇപ്പോൾ അറിയാം എങ്കിലും അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് പാവ് ഭാജി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പെഷ്യലി ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻസ് ബോക്സിൽ തരാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ വീഡിയോസും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂട്യൂബ് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വീഡിയോ എത്തുന്നതായിരിക്കും Thank you so much for watching. Keep watching, keep sharing, keep subscribing. Thank you. Eat healthy, stay healthy.